வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் முதல்வர் பழனிசாமி எடுக்கும் முடிவுக்கு முழு ஆதரவு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நூற்று பதினோரு பேர் உறுதி உரிமைக்குழு நோட்டீஸுக்கு எதிராக மு க ஸ்டாலின் வழக்கு குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை தக்க வைக்க முயற்சி என குற்றச்சாட்டு பதினைந்து நாட்கள் கூடுதல் அவகாசம் வேண்டும் பேரவை செயலரிடம் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஐ ஜே கே போட்டி டாக்டர் பாரிவேந்தர் பேச்சு வளர்மதிக்கு எதிரான குண்டர் சட்டம் ரத்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு முதல்வர் பழனிசாமி எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருவதென அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் முடிவு எடுக்கப்பட்டது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் முதல்வர் பழனிசாமி தலைமையில் இன்று கட்சி எம்எல்ஏக்களின் கூட்டம் நடைபெற்றது கூட்டத்தில் அமைச்சர்களும் எம்எல்ஏக்களும் கலந்து கொண்டனர் நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு கட்சி பொதுக்குழு கூட்டம் தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தை தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் புறக்கணித்தனர் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது அனைத்து அதிமுக எம்எல்ஏக்களும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கும் தீர்மானம் கொண்டு வந்து நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது தீர்மானத்தில் நூற்று பதினோரு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கையெழுத்திட்டிருப்பதாக தெரிகிறது கூட்டத்துக்கு பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூட்டத்தில் நூற்று பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் பங்கேற்றதாகவும் ஆட்சிக்கும் முதல்வருக்கும் தொடர்ந்து ஆதரவளிப்போம் என்று உறுதி அளித்ததாகவும் தெரிவித்தார் முதலமைச்சருடைய அழைப்பின் பேரிலே நூத்தி பதினோரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வருகை தந்து முதலமைச்சர் அவர்கள் மீது முழுமையான நம்பிக்கையும் அவர்கள் எடுக்கின்ற அத்தனை நடவடிக்கைகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பையும் முழு மனதோடு உள்ள உறுதியோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தெரிவித்து ஏக மனதாக காலையிலே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் கட்சியின் அவைத்தலைவர் மதுசூதனன் தலைமையில் நடைபெற்றது முதல்வராக பழனிசாமியே தொடர்வார் என இந்த கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது குட்கா விவகாரத்தில் உரிமைக்குழு நோட்டீஸுக்கு எதிராக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக செயல் தலைவர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட இருபத்தி ஒரு திமுக எம்எல்ஏக்கள் மனு தாக்கல் செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில் அரசியல் சாசனத்துக்கு எதிராக உரிமைக்குழு செயல்படுவதாக ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் திமுக எம்எல்ஏக்களை தகுதி நீக்கம் செய்து ஆட்சியை குறுக்கு வழியில் தக்க வைக்க அரசு முயற்சிப்பதாக தெரிவித்துள்ள ஸ்டாலின் உரிமைக்குழுவின் நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும் என மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் குட்கா விவகாரத்தில் திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு பேரவைத் தலைவர் அளித்த நோட்டீஸ் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்க பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் கேட்டுள்ளதாக திமுக செயல் தலைவர் மு ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் உள்பட இருபத்தி ஒரு திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு உரிமைக்குழு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது சட்டப்பேரவையில் தடை செய்யப்பட்ட பொருளை கொண்டு வந்தது தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இதற்கான அவகாசம் இன்றுடன் முடிவடைந்ததை அடுத்து சென்னை அறிவாலயத்தில் மு க ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஸ்டாலின் குட்கா விவகாரத்தில் சட்டப்படி பதிலளிக்க பதினைந்து நாள் அவகாசம் கோரி பேரவைத் தலைவரிடம் கடிதம் அளித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் நியாயமா மைனாரிட்டி எழுந்திருக்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி எனவே உரிமைக்குழுவை கூட்டி இதை பற்றி விவாதிப்பதற்கு எந்த அருகதையும் தகுதியும் இந்த ஆட்சிக்கு இல்லை இருந்தாலும் சட்ட ரீதியாக எங்களுடைய சட்ட வலிமையோடு கலந்து பேசி பல்வேறு செய்திகளை சேகரித்து அதற்குரிய பதிலை முறையாக தர வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பதினைந்து நாட்கள் எங்களுக்கு அவகாசம் வேண்டும் என்று கடிதத்தை இன்றைக்கு நாங்கள் அவர்களிடத்தில் வழங்கியிருக்கிறோம் முன்னதாக தலைமைச் செயலகத்தில் பேரவை செயலரை கொரடா சக்கரபாணி தலைமையில் திமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்தித்தனர் சட்டப்பேரவைக்குள் குட்கா கொண்டு வந்த விவகாரத்தில் சட்ட ரீதியாக பதிலளிக்க பதினைந்து நாட்கள் அவகாசம் கேட்டு அவரிடம் திமுக எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் அளித்தனர் தமிழக பள்ளிக்கல்வித் துறையில் சிறப்பாக செயல்பட்ட முன்னூற்று எண்பத்தி இரண்டு ஆசிரியர்களுக்கு முதல்வர் பழனிசாமி நல்லாசிரியர் விருதுகளை வழங்கினார் சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் தமிழக அரசு சார்பில் ஆசிரியர் நாள் விழா இன்று நடைபெற்றது பள்ளிக்கல்வித் துறையில் சிறந்து விளங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருதை முதல்வர் பழனிசாமி வழங்கினாா் 
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய அவர் சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு விருது வழங்குவதில் பெருமை அடைகிறேன் என தெரிவித்தார் கல்வித்துறைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தவர் மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா என்றும் குறிப்பிட்டார் இன்றையாவது தன்மை வாய்ந்த கல்வியை அனைவருக்கும் கற்க வேண்டும் கல்லாதவர்களே இல்லாத மாநிலமாக தமிழகத்தை ஆக்க வேண்டும் என்று மாண்பு புரட்சித் தலைவர் அம்மாவர்கள் தனது லட்சிய கணவனை தெரிவித்தார்கள் இன்றைய ஆசிரியர் தின விழாவில் பெருமைக்குரிய டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் விருது பெற்ற அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது மனமார பாராட்டுகளை நேரத்திலே தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இப்பொழுது அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு பதவி உயர்வு சென்றிருக்கிறேன் ஒரு சாதாரண சத்துணவு அமைப்பாளராக இருந்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியர் பொறுப்பேற்று இன்று என்னையும் கௌரவித்து விருது கொடுத்தமைக்கு அரசுக்கு நன்றியை கூறிக்கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு வருடமும் ஸ்போர்ட்ஸ் அடுத்த படிப்பிலும் அதிக மாணவர்களை ஊக்குவித்து வெற்றி பெற வைத்திருக்கின்றேன் ஒவ்வொரு வருடமும் டென்த்தில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதமும் டுவெல்த்தில் தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் பெற்றுள்ளேன் அடுத்து அதிக மதுரை மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளிகளில் அதிக மாணவர்கள் செயற்கையில் உள்ள அதிக மாணவர் ப மாணவ பள்ளி என்னுடைய பள்ளி தமிழக முதல்வர் பழனிசாமிக்கு எதிராக ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுத்தது தொடர்பாக சட்டப்பேரவைத் தலைவர் முன்பு நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் பத்தொன்பது பேர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் இது தொடர்பாக தங்க தமிழ்ச்செல்வன் வெற்றிவேல் உள்ளிட்ட நான்கு எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவை செயலர் பூபதியை இன்று சந்தித்து விளக்கம் அளித்தனர் அப்போது பத்தொன்பது எம்எல்ஏக்களும் வரும் ஏழாம் தேதி நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அவர்களிடம் தெரிவிக்கப்பட்டது ஏற்கனவே ஒரு நோட்டீஸ் வந்ததுக்கு பேரவை செயலரிடத்தில் ஒரு பதில் மனு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ மீண்டும் எங்களை ஏழாம் தேதி வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்து பார்க்க சொல்லி ஒரு சவால் வந்திருக்கு அது முறைப்படி எங்களுக்கு அனுப்பப்படலை சில விளக்கங்கள் வேணும் ஆகையினால் ஏழாம் தேதி வர முடியாது இன்னும் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தயவு வேணுன்ற இதை சொல்லிட்டு வந்திருக்கிறோம் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக வரும் ஒன்பதாம் தேதி ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அதிமுக அம்மா அணியின் துணை பொதுச் செயலர் டி டி வி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக வரும் ஒன்பதாம் தேதி காலை பத்து மணி அளவில் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என்று தெரிவித்தார் சமூக நீதியை பாதுகாக்க நடைபெறும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் பெற்றோர்களும் மாணவர்களும் திரளாக கலந்து கொள்ள வேண்டும் என தினகரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் நீட் தேர்வை கொண்டு வந்ததே திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் தான் என்றும் ஆனால் இப்போது அதை எதிர்த்து வருகிறார்கள் என்றும் இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவரான டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாமக்கல் மாவட்டம் சேந்தமங்கலத்தில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்த ஆனந்த் மற்றும் பிருந்தா தேவி ஆகியோரின் திருமண வரவேற்பு விழாவில் கலந்து கொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினார் விழாவில் வாழ்த்தி பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் தமிழகத்தில் நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களை அரசியல் கட்சியினர் நடத்தி வருகின்றனர் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில்தான் நீட் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டது என்றும் இப்போது நீட் தேர்வுக்கு எதிராக இந்த கட்சிகளே பேசி வருகிறார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டார் நீட் தேர்வை எதிர்கொள்ள தக்க புதிய பாடத்திட்டங்களை மாநிலத்தில் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்றும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் கேட்டுக்கொண்டார் தொடர்ந்து பேசிய டாக்டர் பாரிவேந்தர் நவம்பர் மாதம் உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்த உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் இந்திய ஜனநாயக கட்சியைச் சேர்ந்தவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் டாக்டர் பாரிவேந்தர் குறிப்பிட்டார் விழாவில் கட்சியின் பொதுச் செயலர் பி ஜெயசீலன் மாவட்ட தலைவர் முத்துராஜா மற்றும் பார்க்கவுக்குள சங்க நிர்வாகிகள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் 
சேலம் பெரியார் பல்கலைக்கழக மாணவி வளர்மதியை குண்டர் சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்து பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கதிராமங்கலத்தில் ஓ என்ஜிசிக்கு எதிராக அந்த பகுதி மக்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இதற்கு ஆதரவாக துண்டு பிரசூரம் விநியோகித்து போராட்டத்தை தூண்டியதாக மாணவி வளர்மதியை சேலம் காவல்துறையினர் கடந்த ஜூலை பதிமூன்றாம் தேதி கைது செய்தனர் மேலும் மாணவிக்கு எதிராக பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதாகவும் தேச நலனுக்கு எதிராக செயல்பட்டதாகவும் கூறி குண்டர் சட்டத்தின் கீழ் வளர்மதி கைது செய்யப்பட்டார் இதனை எதிர்த்து அவருடைய தந்தை மாதையன் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதனை விசாரணைக்கு ஏற்ற சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வளர்மதி மீதான குண்டர் சட்டத்தை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டது குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் அடைக்கப்பட்டிருந்த சேலம் மாணவி வளர்மதியை உயர்நீதிமன்றம் விடுவித்ததற்கு மாணவியின் பெற்றோர் மகிழ்ச்சி தெரிவித்தனர் மேலும் நியாயமான போராட்டத்தில் பங்கேற்க ஒருபோதும் தங்கள் மகளை தடுக்க மாட்டோம் என்றும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் அரசுக்கு என்ன கோரிக்கை வைக்கணும் இந்த இந்த மாதிரி போராட்ட மன்றங்களில் வந்து போலீஸினுடைய அடக்குமுறையும் அரசாங்கத்தினுடைய அடக்குமுறையும் கைவிடணும் இந்த மாதிரி போராட்ட மன்றங்களில் அவங்க அவங்க உரிமைக்காக போராட்ட மன்றங்களில் தடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நான் தலைமை கேட்டேன் கொண்டாசு வந்து ரத்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அது வந்து சந்தோஷமாக தான் இருக்குது இருந்தாலும் எங்கள் பொண்ணு மேலே இருக்கிற வழக்கை எல்லாமே ரத்து பண்ணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் பண்ணாத போராட்டம் அதிகமாக இருக்குது அரசு கையில் இருக்குது அவங்க வந்து போராட்டம் பண்ணாத அளவுக்கு மக்களுக்கு சேர வேண்டியது கொடுத்தா மக்கள் போராட மாட்டாங்க அவங்களுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து அவங்கள புண்படுத்தி அவங்கள வந்து ரொம்ப அடக்குமுறை பல விஷயத்தில் பண்ணுறாங்க அவங்க உரிமையாக போராடுறாங்க அவங்க உரிமை கொடுத்து அவங்க போராட மாட்டாங்க அதை வந்து மத்திய அரசு வந்து அவங்க கொடுக்கணும் தமிழக மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படை தாக்குதல் மீன்களையும் பறித்து சென்றனர் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு இந்திய கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்படையினர் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர் படகுகளில் இருந்த மீன்களையும் அவர்கள் பறித்து சென்றுள்ளனர் ராம்நாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் நூற்றுக்கணக்கானோர் இருநூறுக்கும் குறைவான விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க சென்றனர் இந்திய கடற்பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த அவர்களை நான்கு ரோந்து படகுகளில் வந்த இலங்கை கடற்படையினர் சுற்றி வளைத்து தாக்கியுள்ளனர் மேலும் படகுகளில் ஏறிய இலங்கை கடற்படையினர் மீன்களையும் பறித்து சென்றுள்ளனர் இதுபோல் தொடர்ந்து மீன்பிடித்தால் கைது செய்து இலங்கை சிறையில் அடைப்போம் என கடற்படையினர் மிரட்டியுள்ளனர் இதனால் உயிர் பயத்தில் ராமேஸ்வரத்திற்கு திரும்பிய மீனவர்கள் இந்திய கடல் எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து இலங்கை கடற்படையினர் தங்களை தாக்கியதாக புகார் தெரிவித்தனர் கச்சேரி பகுதியில் மீன்பிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது இலங்கை கடற்படை விரட்டி அடிச்சு கற்களாலையும் பாட்டலாலையும் அடிச்சு எங்களை விரட்டி போடு முடியை வெட்டி விட்டு பெருத்த நஷ்டம் ஒரு படகுக்கு பத்து கிலோ பதினஞ்சு கிலோ ஒரு ஆள் தான் இருந்துச்சு இதனால எங்களால் மீனவருடைய வாழ்வாரமே கேள்விக்குறியா இருக்கு மத்திய அரசு தலையிட்டு இந்த பாரம்பரிய இடமான கச்சேரி பகுதியில் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வழிவகை செய்யணும் சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் ஆசிரியர் நாள் விழா மற்றும் ஓணம் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது சென்னை ஈக்காட்டுத்தாங்கலில் அமைந்துள்ள எஸ் ஆர் எம் பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தில் நடைபெற்ற ஆசிரியர் தின விழா கொண்டாட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக சென்னை பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் எஸ் பி தியாகராஜன் கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கிடையே சிறப்புரையாற்றினார் நிகழ்ச்சியின் வரவேற்புரையை எஸ் ஆர் எம் குழும இயக்குநர் ஆர் ஏ நடேசன் வழங்கினார் தலைமை உரையை எஸ் ஆர் எம் பயிற்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவன இயக்குநர் எஸ் ராஜராஜன் வழங்க நன்றி உரையை முதல்வர் சி நடராஜன் வழங்கினார் முன்னதாக நிறுவனத்தில் வண்ணமயமான கோலங்களுடன் மாணவர்கள் ஓணம் பண்டிகையை கொண்டாடினர் by giving them five values these five things should be part and parcel of your of your value system and make sure that you exhibit it every day the first one is integrity second commitment third is responsibility fourth contribution and fifth is empathy today the teachers are becoming more and more important because from 100 years from now one may have a better car one may have a better house to live one may have 
better kind of industries that are coming up in this country. But the teachers have to live for building up the life of each and every student they are going to educate. நோயில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதை அடுத்து கரையோரம் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு திருப்பூர் மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது திருப்பூர் மற்றும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டங்களில் நோயில் ஆற்றின் நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த நான்கு நாட்களாக மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது இதன் காரணமாக நோயில் ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது திருப்பூர் மாவட்டம் செங்கலரில் உள்ள தரைப்பாலம் இன்று காலை வெள்ளத்தில் மூழ்கியது இதேபோல் நகரின் மைய பகுதியான ஈஸ்வரன் கோவிலை ஒட்டியுள்ள பாலத்தின் மேற்பகுதியிலும் தண்ணீர் ஓடுகிறது இதனால் இந்த பகுதிகளில் வாகன போக்குவரத்து முழுமையாக தடைப்பட்டது வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக நொய்யல் ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லுமாறு திருப்பூர் மாநகராட்சி அறிவுறுத்தியுள்ளது மாணவி அனிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டும் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன அனிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு கோயம்புத்தூரில் வகுப்புகளை புறக்கணித்து அரசு கலைக்கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அரசு கலைக்கல்லூரி நுழைவு வாயில் முன்பு திரண்ட மாணவ மாணவியர் ஏராளமானோர் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் மாநில கல்வி முறையில் மத்திய அரசு தலையிடக்கூடாது என முழக்கமிட்ட அவர்கள் நீட் தேர்வை உடனடியாக மத்திய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் நீட் தேர்வை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தி வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியில் சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேருந்து நிலையம் அருகே திரண்ட மாணவ மாணவியர் உயிர் தியாகம் செய்த அனிதாவின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவியும் அமைதி அஞ்சலியும் செலுத்தினர் பின்பு நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அவர்கள் முழக்கமிட்டனர் வரும் ஆண்டுகளில் நீட் தேர்வின்றி மாணவர்கள் சேர்க்கை நடைபெறும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாணவர்கள் வலியுறுத்தினர் அனிதாவின் மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை கேட்டு நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் பூம்புகார் அரசு கல்லூரி மாணவ மாணவியர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் வகுப்புகளை புறக்கணித்த ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் நுழைவு வாயில் அருகே தரையில் அமர்ந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என முழக்கமிட்ட மாணவ மாணவியர் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு அறிவிப்பு வெளியிடும் வரை தங்கள் போராட்டம் தொடரும் என உறுதிபட தெரிவித்தனர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி சாத்தூரில் ரயில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆதி தமிழர் பேரவையினர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆதி தமிழர் பேரவையின் விருதுநகர் மாவட்ட செயலர் பூவை ஈஸ்வரன் தலைமையில் ஏராளமானோர் சாத்தூர் ரயில் நிலையத்தில் முற்றுகையிட்டனர் நாகர்கோவிலிருந்து வந்த அதிவிரைவு ரயிலை மறித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர்கள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பினர் இதனையடுத்து மறியலில் ஈடுபட்ட பெண்கள் உள்பட பனிரண்டு பேரை சாத்தூர் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் மாணவி அனிதா மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு தஞ்சாவூர் மாவட்டம் முழுவதும் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் தங்களது வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மத்திய மாநில அரசுகள் உடனடியாக நீட் தேர்வை ரத்து செய்யும் வரை தங்களது போராட்டம் தொடரும் என அவர்கள் கூறினர் தஞ்சாவூர் உமா மகேஸ்வரனார் கலை கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் தங்களது வகுப்புகளை புறக்கணித்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நீட் தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி திருச்சியில் அனைத்து இந்திய மாணவர் பெருமன்றம் சார்பில் நான்காவது நாளாக உண்ணாவிரத போராட்டம் நீடித்தது திருச்சி கியாபே விஸ்வநாதன் மருத்துவக் கல்லூரி எதிரில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் செயல்படாமல் இருப்பதை உணர்த்தும் வகையில் மாணவர்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நீட் தேர்வு நக்கலை எரித்தும் சாலையில் படுத்தும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ஆறு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதேபோல் திருவாரூரில் மாவட்ட வழக்கறிஞர்கள் மற்றும் குமாஸ்தா சங்கம் சார்பில் மாணவி அனிதாவுக்கு மெழுகு வருத்தி ஏந்தி அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது பின்னர் அரசை கண்டித்து திரளானோர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாணவி அனிதா தற்கொலை தொடர்பாக மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து அரசு பள்ளி மாணவர்கள் ஐநூறுக்கும் அதிகமானோர் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பள்ளியிலிருந்து பேரணியாக சென்று மேப்பல் என்ற இடத்தில் சாலையில் அமர்ந்து நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய கோரி அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்க கோரி பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரி மாணவ மாணவியர் திரளானோர் வகுப்புகளை புறக்கணித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பேரணியாக வந்த மாணவர்கள் பாலக்கரை பகுதியில் அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இனி தமிழ்நாடு ட்வீட்ஸ் செய்திகள் சில வரிகளில் இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதே அதிமுக எம்எல்ஏக்களின் ஒருமித்த கருத்து என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாபூசி பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை ராஜாஜி சாலையில் உள்ள அவருடைய சிலைக்கு கீழே வைக்கப்பட்ட படத்திற்கு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் கடம்பூர் ராஜு பாண்டியராஜன் பெஞ்சமின் ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய ஜெயக்குமார் சட்டவிரோதமாக தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினாா்
வவு சிதம்பரனாரின் நூற்று நாற்பத்தி ஆறாவது பிறந்தநாளையொட்டி கோவை மத்திய சிறையில் ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் அவர் இழுத்த செக்கிற்கு சிறைத்துறை சார்பில் சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டது வவுசி உருவப்படத்திற்கும் அவர் இழுத்த செக்கிற்கும் சிறைத்துறை கண்காணிப்பாளர் செந்தில்குமார் மாலை அணிவித்து மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து பல்வேறு அமைப்பினர் மரியாதை செலுத்தினர் காப்பீட்டு பிரீமியம் மீதான ஜிஎஸ்டி வரியை மத்திய அரசு விலக்கிக் கொள்ள வலியுறுத்தி இருபத்தி இரண்டு லட்சம் கையெழுத்து பிரதிகள் அனுப்பப்படுவதாக இன்சூரன்ஸ் ஊழியர்கள் சங்கத்தினர் தெரிவித்தனர் இதற்காக கரூர் முதல் காரைக்கால் வரை கடந்த நாற்பத்தி இரண்டு நாட்களாக தென்மண்டல அளவில் எல்ஐசி ஊழியர்கள் கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தியதாகவும் அதில் பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சியினர் மாணவர்கள் வணிகர்கள் பாலிசிதாரர்கள் என கையெழுத்திட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர் இந்தியா இலங்கை இடையே நாளை இருபது ஓவர் போட்டி ஆதிக்கத்தை நீட்டிக்கும் ஆர்வத்தில் இந்தியா விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் இந்தியா இலங்கை இடையேயான ஒரே ஒரு இருபது ஒவ்வொரு போட்டி கொழும்பில் நாளை நடைபெற உள்ளது இந்த போட்டியிலும் வென்று இந்தியா தனது ஆதிக்கத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் உள்ளது விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய கிரிக்கெட் அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது இரு அணிகள் இடையேயான டெஸ்ட் தொடரை மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கிலும் ஒருநாள் தொடரை ஐந்து பூஜ்ஜியம் என்ற கணக்கிலும் இந்தியா முழுமையாக கைப்பற்றியது இருபது ஒவ்வொரு போட்டியிலும் வென்று தனது ஆதிக்கத்தை நீட்டித்துக் கொள்ளும் ஆர்வத்துடன் இந்திய அணி உள்ளது டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் தொடரை இழந்த இலங்கை அணி இருபது ஒவ்வொரு போட்டியிலாவது வெற்றி பெற்று ஆறுதல் அடையும் முனைப்புடன் இருக்கிறது வெற்றிக்காக அந்த அணி வீரர்கள் மிகவும் கடுமையாக போராடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் முதல்வர் பழனிசாமி எடுக்கும் முடிவுக்கு முழு ஆதரவு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் நூற்று பதினோரு பேர் உறுதி உரிமைக்குழு நோட்டீஸுக்கு எதிராக மு கே ஸ்டாலின் வழக்கு குறுக்கு வழியில் ஆட்சியை தக்க வைக்க முயற்சி என குற்றச்சாட்டு பதினைந்து நாட்கள் கூடுதல் அவகாசம் வேண்டும் பேரவை செயலரிடம் தினகரன் ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் கடிதம் உள்ளாட்சி தேர்தலில் ஐ ஜே கே போட்டி டாக்டர் பாரிவேந்தர் பேச்சு வளர்மதிக்கு எதிரான குண்டர் சட்டம் ரத்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வேளை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்குதர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்